Herzlich Willkommen zu 1000 Bis TV, heute mit einem sehr ernsten Thema, deswegen habe ich auch den Helm auf. Euro 4, na, no, habe Tiere. Nun, Euro 4 ist ja in aller Munde und die neuen Motorräder 2017 müssen ja alle Euro 4 tauglich sind, sein und na, no, diese Norm, was glaube ich allgemein bekannt ist, na gut, es geht um Abgasbestimmungen und Lärmbestimmungen und natürlich ist die neue Norm ist nicht irgendwie, lässt dann nicht mehr Freiheit, sondern ist natürlich restriktiver. Ja, jetzt muss ich sagen, auf den dazu, das, dazu kann ich eigentlich, das kann ich gut finden, weniger Lärm, Weniger Emissionen, ja, warum nicht? Wenn die Motoren trotzdem gescheit laufen, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Und vor allem, ich bin ja heuer schon eine Euro 4 Maschine gefahren, das Triumph Street Twin. Und wenn der Motor so läuft, wie der Motor von der Street Twin, und wenn das so klingt, wie durch diese Vans and Heinz Auspuffer, die komplett legal und Euro 4 sind, na, no, dann geht man nichts ab. Ein wirklich sensationeller Klang, auch vom Volumen her, no, ganz großartig. Und bei dem Motor habe ich nie das Gefühl gehabt, dass der jetzt zu mager wäre oder irgendwo ein Leistungsloch hätte oder was. Nein, das war wunderbar zu bedienen, finde ich großartig. Also insofern schockiert mich diese Euro 4 nicht, was das Abgas und die Lärmrestriktionen betrifft. Ja, das glaube ich, das schaffen es mittlerweile, dass das funktioniert. Schwierig ist es natürlich jetzt für so luftgekühlte Motoren, da tut es mir dann natürlich wieder irrsinnig weh, weil zum Beispiel eine Yamaha XJR, dieser Big Block, ist ein Motor, den ich unendlich schätze, den ich wahnsinnig toll finde ja, und der da bloß diese Euro 4 nicht mehr und das... Das tut mir schon sehr weh. Wobei ich jetzt zu wenig Techniker bin, um zu wissen, also mit Sicherheit zu wissen, dass der die Euro 4 deswegen nicht da blast, weil er kein, weil er zu laut ist oder zu viel äh, Abgase ausgelost. Das kann ich nicht beurteilen. Oder ob es einfach ein zu großer Aufwand wäre, den luftgekühlten Motor auf Euro 4 hinzutrimmen. Weil was man gehört hat, Harley bringt schon den Milwaukee 8 der wird nach wie vor luftgekühlt sein mit 1800 Kubik und die dürften diese Euro 4 Norm schon da blasen. Also ob es nur an dem Luftkühlten hängt, weiß ich nicht. Ja, ein weiterer Punkt ist, ABS ist verpflichtend. Da kann man jetzt sagen, na und, ist ja wurscht, diese ABS-Systeme sind eh schon irrsinnig gut und so siege ich das auch. Allerdings, und das zipft mir richtig an, na, es darf keinen Knopf mehr geben, dass du das ausschalten kannst. Und das finde ich wieder eine Frechheit. Das geht mal richtig am Zager, weil ich meine, da wird einfach die Eigenverantwortung wird komplett, ne, die wird gestrichen. So in der Ort ist jetzt eh lauter Trotteln. Ihr kennt das, also wenn ihr euch entscheidet, ohne ABS zu fahren, na dann trauen wir euch das nicht zu. Und das ist ein Witz. Also das mit dem ABS, wie ich das damals gehört habe, ich, ich weiß nicht, vor zehn Jahren habe ich das gehört, glaube ich. Oder sind sieben Jahre, ich weiß nicht mehr. Da war so eine Veranstaltung von Honda und da ist so ein Techniker draußen gestanden und hat, hat referiert und eigentlich ein wirklich sympathischer Techniker, dem ich sehr interessiert zugehört habe und zustimmend genickt habe, bis er dann zu dem Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, ab 2017 müssen alle Motorräder ein ABS haben. Und ich habe sofort aufgezeigt und habe gesagt, na, was ist mit der Feuerblät? Und ich hab glaubt, na, das ist jetzt irgendwie so ein Scherz, damit ihm dieses alle, alle Motorräder, dass ich ihm das zerlege. Und der hat einfach genickt und gesagt, na, auch die Feier blöd. Und damals habe ich glaubt, na gut, wenn das wirklich kommt, na, dann ist die Welt sowieso zusammenbrochen, das gibt es überhaupt nicht. Und mittlerweile sind diese ABS-Systeme aber dermaßen super, dass ich das, ja, das stört mir auch nicht mehr. Aber, wenn ich jetzt auf der Rennstrecke vor na, dann ist es immer noch so, dass das ABS, selbst diese sehr sportlichen ABS, na, die lösen aus, wenn ich es nicht brauche. Also da könnte ich durchaus besser noch selber bremsen und diese ABS-Systeme, selbst in diesem geringsten Regelmodus, die lösen dann aus und das stört mich. 
Das will ich nicht haben. Und ich will die Möglichkeit haben, das ABS auszuschalten. Und das wird es mit der Euro 4 nicht mehr geben. Das finde ich ein Witz. Das ist wirklich schlecht. Taugt man überhaupt nicht. Ja, und dann gibt es jetzt nur einen Punkt, der ist wirklich dramatisch aus meiner Sicht. Das ist, dass man, dass jetzt jedes Motorrad so eine Schnittstelle haben muss, wo man jederzeit, also einfach mit so, so, so einem USB-Stecker, wo man das irgendwas so ein Messgerät anstecken kann und dann jederzeit kontrollieren kann, ob das jetzt über den gesamten Bereich wirklich Euro 4 konform läuft. Und das ist einerseits, ist man das Bestreben klar, die wollen das überwachen, weil bisher hat es ja immer so Regelzyklen gegeben und diese Regelzyklen, die haben es halt so ausgelegt, dass das halt in dem Bereich gerade, in diese 4.000, 5.000 Umdrehungen, ich weiß nicht genau, wo es das gemessen haben, dort ist der Motor irrsinnig mager gerennt und hat wenig Schadstoffe ausgelassen und während dieser Regelzyklus, wenn der Bereich vorbei war, dann hat es wieder ordentlich ausgeblättert, deswegen hat es ja auch so irrsinnige Leistungslöcher gegeben in der Abstimmung. Und das hat man aber dann bei einer guten Elektronikbude, also bei so einem, so einem, so einem Feineinsteller, hat man das glätten können. Und da hat man unter Umständen, also so bei einer R1 zum Beispiel, hast du im mittleren Bereich auf einmal 20 PS gewonnen, was ein Wahnsinn war. Und das unterbinden sie mit diesem Stecker. Und das mit dem Stecker. Da fallen natürlich, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die XJR nicht mehr mit kann, weil die einfach nicht so ein elektronisches System hat. Die hat keinen Datenbus. Und jetzt müssen sie das extra einbauen und das ist wahrscheinlich ein irrsinniger Aufwand. Und bei diesen geringen Stückzahlen, die verkauft werden, rechnet sie das halt leider überhaupt nicht mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man so ein aufrechter Bürger ist, kann man sagen, ja, aber dieses Diagnosetool, dass dort mehr oder weniger der, der, der Messbeamte das einfach anstecken kann und schauen kann, ob das legal ist. Na, das ist ja in Ordnung, solange man nichts zu verbergen hat. Und das sehe ich einmal erstens nicht ganz so, weil man ja diese Prüfbusse, die dort in Österreich herumfahren, da in der kalten Kugel zum Beispiel, na, die gehen mir ja unglaublich am Zager. Das ist ja eine Gemeinheit, das ist ja eine wirkliche Gemeinheit. Da bin ich überzeugt, dass das eine Gemeinheit ist und eine Schikane, weil das mit Verkehrssicherheit ganz genau nichts zu tun hat. Ich meine, da wirst du dann gestraft, weil du irgendeinen anderen Blinker oben hast. Und wenn es ganz deppert hergeht, schraufen sie dort das Tafel runter und du kannst schauen, dass du aus der Bergwelt heimkommst, wie du willst. Das Motorrad bleibt dort stehen. Das ist auch, also das ist was irrsinnig Ungutes für mich, da kann ich mich wirklich aufregen. Und wenn jetzt ein Reifen, wenn der halt diese Profiltiefe nicht mehr hat, na, dann muss ich dem halt sagen, pass auf, mit dem Reifen darfst du nicht mehr fahren, komm morgen zur, oder übermorgen wechsel er den Reifen und komm dorthin zur Überprüfungsstelle. Na, den lassen uns nicht mehr weiterfahren. Ob, und das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Das ist eine echte Schikane, beziehungsweise so ein, ein, ein ganz hartes, ungutes Auslegen des Gesetzestextes. Also wo es überhaupt, da gibt es nur Schwarz-Weiß, da gibt es keine Grauzonen. Und das ist ja was ganz Schlimmes und das wirft ich solchen Normen generell vor, dass es einfach diese Grauzonen, die werden immer geringer und dadurch wird natürlich auch das Menschliche immer geringer. Ja. Finde ich ungut. Und jetzt noch auf diese Stecker zurückzukommen. Da werden jetzt etliche sagen, na und, ich habe nichts zu verbergen, ist ja egal, das sollen sie mal messen. Nur, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel hast, eine Aprilia Tuono, die ist eh noch Euro 3, aber die hat trotzdem in dieser Bordelektronik so ein Feature, die misst da zum Beispiel den Topspeed, den gefahren bist. Aha, bin echte 251 gefahren. Na, wenn das ein offizieller ausliest. Und das kann er natürlich mit so einem Diagnosegerät. Na, der liest es dann aus und sagt, pass auf Bursche, du bist ja heute viermal über 200 gefahren. Na dann bist du dran. Dann kannst du vielleicht kannst nachweisen, ja, aber ich war ja heute schon auf der Rennstrecke sowieso. Und wenn du das nicht nachweisen kann, dann bist du aber richtig dran. Und im Endeffekt kennen sie ja das und das verstehe ich nicht, dass das den Leuten relativ wurscht ist mit dieser Elektronik, die natürlich super ist. Aber mit der Elektronik können sie im Endeffekt, 
wie ein Fortenschreiber beim LKW. Kennt das da ja alles, was sie lesen und jedes Vergeben haben sie dann mehr oder weniger schwarz auf weiß. Und im Ernstfall, wenn es dann, das ist dann der nächste Schritt, wahrscheinlich Euro 5 oder Euro 6, dann ist es direkt mit, mit irgendeiner Exekutivstation verbunden und jedes Mal, wenn du in einen, statt an 50er, 55 fährst, dann rennt da drüben schon der einarmige Bandit. Na, das kostet, das kostet, das kostet, das kostet. Also, das ist eine Tendenz, die man überhaupt nicht taugt und dieses Diagnosetool, na, das, können Sie, meiner, können Sie meiner Meinung nach schenken und ich verstehe auch nicht, dass da nicht ein bisschen eine größere Ablehnung dagegen gibt oder Auflehnung. Und jetzt kann man sagen, na, warum lassen Sie das die Motorradfirmen gefallen? Und das ist halt so, das habe ich im Laufe der Jahre schon mitgekriegt, na, die haben schon eine irrsinnige Angst vor dieser Politik, dass nämlich das Motorrad so irrsinnig negativ bewertet wird. Und wenn das überhand nimmt, dass also die Leute dann zu Recht sagen können, na, das Motorrad, das stinkt irrsinnig, das ist irrsinnig gefährlich, das hat überhaupt nichts Gutes, das gehört eigentlich verboten, na, dann kann es tatsächlich sein, dass irgendwann hast, es dürfen nur mehr Motorräder geben, die 80 km/h fahren. Und vor dem haben sie einen riesigen Reisgang, diese Motorradhersteller. Und mir selber tut es natürlich irrsinnig weh, dass es dort nicht eine stärkere Lobby gibt für Motorräder, die sie dort dagegen ausspricht, weil im Endeffekt könnte es schon argumentieren, okay, Euro 4 ist sinnvoll für diese ganzen Massenprodukte. Also wenn du jetzt nimmst, diese ganzen Roller und das kleine Zeug und natürlich die Autos und was weiß ich, wo halt wirklich viele Stückzahlen unterwegs sein und wo es nicht um Performance geht. Da kann man ja sagen, okay, das ist ein wirklich großer Bereich, wenn man dort dieses Euro 4 einführt, also diese strengen Abgasnormen und diese strengen Lernbestimmungen und dass die Motoren halt dann so mager laufen und so ganz wenig verbrauchen, dann hat es einen echten Sinn. Aber bei diesen wenigen Stückzahlen von diesen Motorradeln, na denen kann man doch eine gewisse Freiheit lassen. Das tut ja keinen weh. Ich meine, jetzt beim Lärm, absolut, bin ich, bin ich voll dafür, dass das irgendwie eingeschränkt wird. Aber bei dieser Motorperformance, dass das dann... <lacht> Diese Abgase, na, das ist komplett wurscht bei so einem Motorradl. Jetzt im Gesamten gesehen. Nur, auf sowas gehen es natürlich nicht ein. Sie sind ja wirklich motorradfeindlich und die denken sich an diese volle Packung, die fressen die jetzt auch. Und da, natürlich wird es Hersteller geben, die da jetzt zugrunde gehen. Deshalb, weil es einfach diese Umstellung jetzt hat, vor allem mit dieser elektronischen und mit dieser, mit dieser elektronischen Schnittstelle, na, das da packen sie nicht. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ja, das trifft mich hart, finde ich eigentlich ganz schlecht und ärgert mich fast, dass man da nichts dagegen machen kann, aber im Gegenteil, es wird ja dann noch Euro 5 kommen und das wird immer restriktiver werden und irgendwann haben wir dann schon diese elektronische Überwachung und da habe ich vielleicht noch so eine XJR, die man noch schnell gekauft habe und dann kann es mal den Schuh aufblasen. <lacht> ja, aber ich glaube jetzt, also für uns Konsumenten, wenn du ein neues Motorrad kaufst, wird sich nächstes Jahr nicht wahnsinnig viel ändern. Also wie gesagt, diese Street Win ist ein 2016er Modell, die hat einen mörderisch guten Klang. Der Motor ist wahnsinnig toll abgestimmt. Es hat nicht die Mörderleistung, das stimmt natürlich mit 55 PS. Vielleicht ist es in dem Bereich ein bisschen leichter, das abzustimmen. Und... Jetzt muss ich nur nachdenken. Na, das ABS kann ich nicht ausschalten. Ist mir aber bei dieser Street Wien relativ egal. Nur wenn ich ein sportliches Motorrad habe und ich kann die, das ABS nicht ausschalten, na, da drei durch, da muss ich dann wahrscheinlich irgendwo hingehen und mal so einen Rennkabelbaum kaufen. Oder, und diese Hoffnung, die gibt es schon, nachdem sie dieses ABS, die ABS-Systeme in den letzten Jahren eigentlich sprunghaft entwickelt haben und es ist viel, viel, viel besser geworden, als wie es nur vor fünf Jahren war, ist es durchaus möglich, dass die in, in ein, zwei Jahren so weit sein und dass das ABS dermaßen toll funktioniert, dass es eigentlich keinen Bedarf mehr gibt, das auszuschalten. Ja, ein Punkt noch, der ist mir irgendwie, der ist, der kommt mir auch noch wichtig vor, ist der, dass es so im nächsten Jahr noch so eine Übergangsregelung gibt für so Auslaufmodelle. Also wenn das jetzt halt nur mehr 
ich weiß nicht, wenn das zu erwarten ist, dass da nur 100 Stück verkauft werden oder so, na, dann dürfen die nur verkauft werden. Also irgendwie 10 Prozent der, was, nein, was 2014 und 2015 verkauft haben oder 2015 und 2016. Dann dürfen sie das äh, 2017 noch verkaufen. Also da gibt es so eine Auslaufregelung. Ja, ich meine, es wird vielleicht etliche von euch geben, die sich da technisch sogar besser auskennen wie ich. Das hätte mich nicht freuen, wenn ihr da ein bisschen ein Feedback kriegen könnte. Und ja, möglicherweise wird es uns echt nur so erwischen, dass uns elektronisch komplett überwachen und dies einmal ganz locker mit dieser Onboard-Diagnose-Schnittstelle einmal uns untergeschoben haben. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, habe Ciao, Papa!